Hello students, welcome back. Today is the second day and I'm very sure you have been very honest and diligent on the first day. Sari videos aap tak pohon chuki hoongi aur saath mein jinnoh ne form fill up kiya tha unke paas questions uh, with notes and some other material ye bhi pohon chuki hoongi. Aapke practice ka aaj dousra din hai to bohut dhyan se dekhye hum aaj chapter number 10 ko focus karenge which happens to be microbes. As per the trend of the sample paper, this chapter will have at least two questions of two marks. So basically the weightage is of four marks. Though this is a small chapter, but very important. You cannot leave any of the questions. Microbes in human welfare, as the topic suggests. So we are talking, going to talk about the small microorganisms and how they benefit human life, right? So let us begin our uh, journey of this chapter. As soon as the chapter is over, you will be given uh, the practice material and uh, a question paper that will help you to assess your preparation for the examination. In short, you do enough writing practice. That's something which is going to help you, right? I have received mails from students from the various part of the country asking for certain material. We may have a live session based on your feedback. So get ready. Let us have a look at some important questions from this chapter. Mention the importance of lactic acid bacteria to human other than settling the milk into curd. Well, name the microbe that helps in production of following products commercially, statins, citric acid, penicillin, butyric acid. Why are some molecules called bioactive molecule? Give two examples of such molecule. Patients who have undergone myocardial infarction are given clot busters. Mention the clot buster administered and its microbial source. Why are some molecules called bioactive molecules? Already uh, it's a repeated one. And uh, there's a, a table-like question where scientific name of organism given, product produced given and used in human welfare. What's the role? This is very commonly asked in the board examination. We'll see some other question. The process of sewage water treatment. Swaksh Bharat Abhyan ke tahat aapne bahut sar activities ki hongi lekin sahar ke level pe sewage water treatment ek important concept hai. Then choose any three microbes from following which are suited for organic farming. As you know, excessive use of fertilizer, uh, chemical insecticides, pesticide, that is creating a problem, environmental problem, making soil lose its fertility. So why it should be replaced with organic farming, where we use natural series of organism to control the pest, as well as certain organism to enhance the soil nutrition quality or nitrogen content of the soil. So next question that follows, why should biological control of pest and pathogen be preferred to conventional use of chemical pesticide. Explain how the following microbe acts as biocontrol agent, bacillus thuringiensis and nucleopolyhedral virus, or rather say baculovirus, right? So an organic farmer relies on natural predation of controlling plant and pest disease, justify giving reason why this is considered to be a holistic approach. These sort of idea provoking question may be asked. Students, if you need a study material that has got notes as well as questions with answer, you can write back to me or you can mention that so that I can send you the same. That's very, very helpful. It is prepared for our students. You can also get benefited from that. Let's begin our understanding. When we talk about microorganism, we are talking about the invisible world, which is not seen through unaided eyes, right? So we need some special device to look into them. And the study of these microorganisms are called as microbiology. Have you heard about Louis Pasteur? Yes, the great microbiologist. And what was his contribution? Well, we'll not discuss those things. Here, we are going to look into the omnipresent nature of these microorganisms, right from desert to the tundra, you'll find certain microorganisms. You'll find them in the sulfur spring, under the snow, deep in soil, everywhere. 
So these are cosmopolitan. They are present everywhere. When we talk about microorganism, we can have a brief look at their classes. We can have bacteria, we can have protozoa, we can have virus, we can have fungi, we can have algae. These are different classes of microorganisms, right? There are some uh, microorganisms which we have known to be very, very harmful. But on the other hand, there are microbes which are useful. So even when we talk about the specific bacteria, there are good bacteria, there are bad bacteria. We'll study microbes under different heads. Microbes used in household product. We'll just have a look here. Then we'll read about the microbes in industrial product. How microbes is used in treatment of uh, sewage waste. Microbes in biogas production, the methane production, and it's used as biocontrol agent, controlling the pest, and also as the fertilizer. So these are different venues. Jaha hum baat karenge microbes ki. Chaliye apni journey shuru karte hain. Sabse bale household product ki baat karte hain. Normally, dekhe, glucose, it's a very common source. Glucose jab breakdown hota hai into our system, it is converted into pyruvate, right? And that pyruvate is acted upon by different type of microbes to produce different type of compound, right? When we talk about Aspergillus niger, ye produce karega lactic acid. Yaha pe naam bahut important hai. We have a separate section for the names. Lactobacillus, lactic acid, Propionobacterium sharmani, that produces cheese. Saccharomyces, producing ethanol, right? Even uh, it's a yeast that is used for in the bakery and in uh, wine industries. So first of all, we'll have a look at lactic acid bacteria or lab. Aapne suna hoga lactobacillus ke baare mein aur mene baat kiya tha good bacteria and bad bacteria ke baare mein. So lactobacillus, that's in the category of good bacteria. So what is the role being played? Ye question pusha yata hai aur aapne dekha hai ki not one role, more than one role it plays. So that's very, very important. So what is the basic role of this uh, LAB? The basic role happens to be coagulation and partial digestion of the milk protein. So curd is being formed, right? Second, it improves the nutritional quality in the body by increasing vitamin B12 content. Ye bahut important hai. Aur uske alawa, in our stomach, the LAB or lactic acid bacteria that plays an important role in checking disease causing microbe. So, you will see that there are many drugs that are formulated hoti hai, it is coated with lactobacillus. So, lactobacillus ke role ko bahut dhyan se padh lije. Coagulation or curd production, improving vitamin B12 content and also uh, in checking the disease causing microbe in our stomach. Right? So that was the first one. The second, if you think about Italy, if you think about the bread, if you think about the toddy, if you think about the fermented fish, you need to know about the yeast Saccharomyces cerevisiae. It's very, very important. Right? It is the one which helps in conversion of uh, the glucose into ethanol. Right? And even uh, these yeast in bakery, when they react, it produces carbon dioxide, which raises the loads. Chahe pizza ka base ho, chahe bread ho, aap dekhenge, it is light, fluffy, and it contains certain holes. These holes are produced by the carbon dioxide molecules. So yeast ka istamal hum karte hain, yaha pe, right? So microbes are used to ferment fish, soya bean, bamboo shoot, and also to make food. And jab baat karenge hum, uh, Cheese key, so everyone comes to a smile when a photographer says, Say cheese, right? Ab dekhe, cheese ki quality dekhi jati hai, the holes that are produced there itself. Uh, so, Swiss cheese, this may bahut bada bada hold hai. So, what is the organism which is producing this cheese? Uh, this hole there, Propineobacterium, the bacteria's name is Sharmani. आप नाम को अच्छे से याद कर लीजिए स्पेलिंग को बहुत अच्छे से फोकस कर लीजिए क्योंकि स्पेलिंग में गलती नहीं करना है 
प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी और एक खास चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे रॉकफोर्ट चीज फ्रांस के गांव है रॉकफोर्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है विशेष टाइप की शिप के मिल्क से विच इज वेरी वेरी स्पेशल और उसकी खासियत होती है कि यहाँ पे आपको ब्लू मार्क्स दिखाई देंगे और यहाँ पे वी ग्रो स्पेसिफिक फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग रॉक फोर्ट चीज तो नाम याद रखिएगा स्विस चीज प्रोपियोनियो बैक्टीरियम सरमानी और रॉकफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाउ वी मूव टू माइक्रोव इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कई सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं बीवरेजेस को इंक्लूड करते हैं एंटीबायोटिक्स केमिकल्स एंजाइम्स एंड बायोटिक मॉलिक्यूल तो पहले बात करते हैं फर्मेंटेड बीवरेजेस की जो भी बीवरेजेस हैं एल्कोहलिक बीवरेजेस बेसिकली वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम दीज आर प्रोड्यूस बाय सेम ईस्ट जिसे हम बेकर्स कहते हैं उसे हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कह सकते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिय राइट इट फर्मेंट द मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस इन इन लार्ज कंटेनर जिनको आप फर्मेंटर कहते हैं टू प्रोड्यूस इथेनॉल राइट अगेन द रिएक्शन सेम फर्मेंटेशन रिएक्शन जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था राइट पार्विक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पे हम बात करेंगे वाइन और बियर की बात करेंगे दीज आर द बीवरेजेस विच इज ऑप्टेड विदाउट डिस्टिलेशन राइट इसमें अल्कोहल कंटेंट कम होगा जबकि विस्की ब्रांड एंड रम राइट जो फर्मेंटेड ग्रोथ है उसको डिस्टिलेट करने के बाद में विस्की ब्रांडी एंड ब्रम ऑप्टेंट होती है हैव गॉट हायर अल्कोहल कंटेंट राइट सो इनको ध्यान में रख लीजिए कई बार ये पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा डिस्टिलेशन के साथ बनेगा और कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन से वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन विस्की ब्रांडी रम दे आर प्रोड्यूस एज रिजल्ट ऑफ डिस्टिलेशन राइट चलिए आगे चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली बहुत सारी कैजुअलिटी हुई बट एक चांस डिस्कवरी जिसको हम सेरेंडिपिटी कहते हैं दैट चेंज द होल वर्ल्ड हीलिंग ऑफ द वॉर वेड सोल्जर्स दे वेर मेड वेरी वेरी फास्ट राइट एक वैज्ञानिक थे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही वॉज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया स्टेफेलोकॉकस और उन्होंने देखा एक दिन कि उनके लैब में जो कल्चर है जो प्लेट्स में उन्होंने कल्चर लगाया है एक प्लेट में इस बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ नहीं रही है क्योंकि दैट वाज इन्फेक्टेड विद सम मोल्ड अब क्यों नहीं बढ़ रही है अचानक से उन्होंने देखा कि वो मोल्ड कुछ सिक्रीट कर रहा है जिसके कारण इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है ही रिप्लेस दैट मोल्ड इन टू अदर प्लेट्स एंड फाउंड दैट द सिक्रीशन ऑफ दिस मोल्ड और वो मोल्ड कौन सा था पेनिसिलियम नोटैटम दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया so you know us a name dia antibiotic against life so these are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes this was the most important discovery made by humanity aur ye discovery kya thi serendipity it was a serendipitous discovery jo intended nahi tha it was a chance discovery baad mein 1945 mein एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ में सर हार्वर्ड फ्लोरी एंड अर्स चेन इन तीनों ने मिलकर एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन को पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया जिसके लिए उन्हें 1945 में नोबल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित किया गया सो ऑलवेज रिमेम्बर एंटीबायोटिक नावर्डेज देर आर मोर जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक बींग प्रोड्यूस्ड चलिए बात करते हैं कुछ केमिकल्स इंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल की केमिकल्स बहुत कॉमनली यूज केमिकल सैट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड एस्परजिलस एसिटी इट्स अ बैक्टीरियम क्लोस्टेडियम ब्यूटलाइकम ब्यूटेरिक एसिड बनाती है लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड एंड सैक्रोमाइस सर्विस इथेनॉल सो दीज आर द सर्टन थिंग दैट मेक्स केमिकल्स बात करते हैं एंजाइम्स की आप सबने लॉन्ड्री में देखा होगा सफाई के लिए एडवर्टीजमेंट देखते हैं इट इज गॉट एंजाइम्स बर्तन साफ करने के लिए विम बार ले लीजिए या और कोई इट इज गॉट एंजाइम्स सो बेसिकली 
प्रॉब्लम कहां आता है द लिपिड मॉलिक्यूल द ऑयल मॉलिक्यूल विच होल्ड्स द डर्ट एंड डस्ट दैट इज नॉट क्लीन इजिली सो एंजाइम लाइपेज लाइपेज बहुत आसानी से क्लीन कर देता है सो लाइपेज इज यूज इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री आपने बॉटल uh, जूसेस लिए होंगे इट इज अपियरिंग वेरी वेरी क्लीन वाई इट इज सो बिकॉज ऑफ स्पेशल इंजाइम जिसे पेक्टिनियज हम कहते हैं पेक्टिनियज और प्रोटीज इनसे हम बॉटल को क्लीन कर, करते हैं और जूस को ट्रीट करते हैं सो so, ये बॉटल क्लैरिफायर के रूप में इस्तेमाल होता है राइट right? एक और इंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरियम से मिलता है जनरली जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है या हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं कहीं आर्टरी में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है सो वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट वेरी डिफिकल्ट टू डिजोल्व उस केस में एक खास इंजाइम स्टेप्टोकाइनेज जो स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है वो इन क्लॉट को डिजोल्व कर देती है सो इट इज यूज एज क्लॉट बस्टर तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप अपने दिमाग में रख लीजिए ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट इज बींग आस्ट स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरियम और रोल क्या है इट इज यूज एज क्लॉट बस्टर तो ये थी इंजाइम्स की बात चलिए आगे देखते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दीज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज एंड यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू कंट्रोल आवर फिजियोलॉजी एक हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि इफ समथिंग इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा जहां हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले किसी भी सब्सटेंस या ऑर्गन को नॉन सेल्फ ट्रीट करती है राइट सो इन केस ऑफ पेशेंट हैविंग सम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसी का हुआ हो तो बॉडी उसे ट्रीट करेगी कैसे नॉन सेल्फ और उसे रिजेक्ट करना शुरू करेगी सो लेट मी नो विच सेल इज यूज फॉर रिजेक्शन यस टेल इम्फोसाइट या करेक्ट यू आर सो वेरी करेंट दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत होती है सो दैट ग्रेजुअली Gradually the organ is accepted, and that is done by a fungi, Trichoderma polysporum, जो एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो साइक्लोस्पोरिन ए सोर्स ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम अ फंजाई रोल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स किन के लिए बेनिफिशियल है फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट अगला ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल इज अ बिग प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल्स so, को कम करने के लिए खास केमिकल का इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूल जिसका नाम है स्टैटिन राइट सो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल राधर से एलडीएल सो so, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज क्या करते हैं स्टैटिन और ये स्टैटिन मिलते हैं एक ईस्ट से मोनास्कस पर प्यूरियस नेम आर आई एम चलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टेक अ नोट ऑफ दिस नेम मोनास्कस पर प्यूरियस राइट right? और ये स्टैटिन बनाती है राइट डिफरेंट कैटेगरीज आपको मार्केट में मिल जाएगी माइटोरोटिन इज वन सो इट इज यूज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट सो अगेन और नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मोनास्कसपरप्यूरियस कैटेगरी ईस्ट व्हाट इज इट प्रोड्यूस स्टैटिन व्हाट इज द रोल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट ध्यान से रख लीजिए बायोवेक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत आया से यहां सवाल होते हैं नाउ वी लुक इन One more important aspect. स्वच्छ भारत के तहत इंदौर को देश का स्वच्छता स्वच्छतम शहर की श्रेणी में रखा जाता है Why it is so? It has got elaborate system for collection of waste, segregation of waste, right? And the waste management. और उसी में हमारे घरों से निकलने वाले वेस्ट वॉटर इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वॉटर अगर उसे untreated अनट्रीटेड हम रिवर बॉडीज में डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन का लेवल बहुत 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 बढ़ जाएगा दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज मटीरियल शुड नॉट बी लेफ्ट इन टू द वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट सो सी वेस्ट ट्रीटमेंट में आप देखिए दिस डायग्राम विल एक्सप्लेन ऑल एंड देन एक्सप्लेन पॉइंट वाइज देर आर टू सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट राधा थ्री सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यहां हम दो सॉर्ट के ट्रीटमेंट की बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट जहां पे हम सिंपल फिल्ट्रेशन की बात करेंगे जो म्यूनिसिपल वेस्ट आता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं प्लास्टिक्स होते हैं पेबल्स होते हैं ग्रिड्स होते हैं उनको सबसे पहले हम ग्रिड चेंबर से पार करेंगे बार स्क्रीन से पास पार करेंगे जहां पे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उन्हें सेपरेट कर लिया जाएगा फिजिकल सेपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे 
ग्रिड चेंबर में वो सेडिमेंट हो जाएंगे जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे होंगे वो देन सेटलिंग टैंक में भेजते हैं एंड देन स्टार्ट द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वी सेंड देम टू एरेशन टैंक वहां पे Uh, कुछ बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ होगा जिसकी वजह से उसके अंदर की ऑर्गेनिक मैटर को कम करेंगे विल रीड देम सेपरेटली एज वेल डोंट वरी देन इट इज पास टू सेटलिंग टैंक जहां जो ये बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनी थी वो सेटल करेंगी और स्लज uh, बनाएंगी एक्टिवेटेड स्लज फिर इस पानी को हम uh, आगे भेज सकते हैं चाहे तो इसे हम टर्सरी ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट से गुजार सकते हैं जहां हम क्लोरिन वगैरह डालेंगे या यूवीरेज से जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच गए उनको मारेंगे और फिर इसे हम वाटर बॉडी में भेज सकते हैं या होम सप्लाई को भेज सकते हैं राइट सो दिस इज एन ओवरऑल आइडिया ओवरऑल आइडिया की बात करते हैं सो so, आइए हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत सी कंफ्यूजन होती है सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का अंतर समझ लीजिए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल ट्रीटमेंट है ना फिजिकल ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ ग्रेट रिमूवल ऑफ बिगर पार्टिकल्स प्लास्टिक एंड ऑल राइट जबकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं क्यों क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है और माइक्रोब्स यूज होते हैं राइट right? पॉल्यूशन की बात करेंगे कोई वाटर कितना पॉल्यूटेड है ये कैसे पता चलेगा दो पैरामीटर या तीन पैरामीटर आप ध्यान में रखें सबसे पहले कि ऐसे वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका कंटेंट बहुत लो होगा so we'll find that dissolved oxygen DO2 जिसे आप कहते हैं DO2 का कंटेंट यहाँ पे लो होगा राइट right? और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी ज्यादा ऑक्सीजन सो so, इस डिमांड को हम कहते हैं BOD ओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सो जो पोल्यूटेड वाटर होगा उनका BOD Will be very high. So polluting potential को इंडिकेट करता है ये सो so, ये बीओडी का हाई होना ये इंडिकेट करता है कि वाटर बहुत पॉल्यूटेड है यानी दो बातें डीओ टू का लो होना बीओडी का हाई होना उसके अलावा पॉलीफॉर्म काउंट टेम्परेचर पी एच ये सारे दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको देखना होगा टू इंश्योर दैट द वॉटर का पॉल्यूशन लेवल कितना है राइट वेस्ट वाटर में बहुत सारे वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं माइक्रोव्स ह्यूमन एक्सक्रीटा और ये पैथोजेनिक हो सकते हैं अगर ये वाटर सप्लाई में मिल जाए इट कैन बी वेरी 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 डेंजरस सो इन्हें डिस्पोज सीवेज को डिस्पोज करने से पहले उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारना होता है ताकि वो लेस पोल्यूटिंग हो जाए है ना जल है तो कल है यू कैन नॉट की पोल्यूटिंग राइट लेट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं देखिए सबसे पहले इस दो चार्ट के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में सीवेज राइट इट इज पास थ्रू ग्रिट जहां पे आप देखेंगे कि प्राइमरी सेटलिंग होगी बड़े बड़े पार्टिकल्स पत्थर वो सारे सेपरेट हो जाएंगे कुछ सेडिमेंट हो जाएंगे उन सेडिमेंट्स को हम वापस से कंपोस्ट या लैंड फिलिंग के लिए भेज सकते हैं राइट right? और इस स्तर पे जब सेडिमेंटेशन प्राइमरी सेडिमेंटेशन होने के बाद में वाटर हैज टू बी सेंट फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना जब सॉलिड सेटल कर जाता है सो so उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम ई भी है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जब सीवेज वाटर्स में सॉलिड्स सेटल हो जाते हैं राइट right? और प्राइमरी स्लज स्लज बनाते हैं देन जो वाटर ऊपर से रह गया बच गया उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट सो सुपरनाटेंट फॉर्म्स इफ्लुएंट और इफ्लुएंट प्राइमरी सेटलिंग टैंक से उठाकर यहां देखिए इसको अब भेजा जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दो पास यूज करते हैं एक हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई सारे लेयर्स जैसे पानी को फिल्टर करने के लिए आपने देखा होगा चार कोल्स हैंड वगैरह से पास कराते हैं वैसे ही एक फिल्टर बेड होता है जहां पे पीट है मॉस है सैंड है उनके थ्रू इस वाटर को पास कराया जाता है परकुलेट कराया जाएगा और आ, उसे उसमें से जो हार्मुल कंटेंट्स है उनको रिमूव किया जाएगा हालांकि एनसीआरटी बुक डॉट है rather it has mentioned from here so this we will not discuss uh, in stretch rather we'll move from here primary settling tank se ise bade bade tank mein bheja jayega jisko hum log aeration tank kehte hain why aeration tank already water mein jo dissolved oxygen hai wo kam hai right aeration tank mein bhejne ka maqsad hai wahan bhejenge aur usko agitate karenge taki bahut sara oxygen 
पानी में डिजोल्व हो जाए और वहां पे आप देखेंगे देर आर सम बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस सो so, फंगस का फिलामेंट और एरोबिक बैक्टीरिया ये मिलकर एक फ्लॉक बनाती है एक स्ट्रक्चर इसको फ्लॉक कहते हैं सो so, फ्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आपके और ये फ्लॉक का ग्रोथ बढ़ता चला जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये फ्लॉक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है सो वॉट इज हैपनिंग नाउ बाई एरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इज इंप्रूविंग एंड बाय द यूज ऑफ फ्लॉक्स द बीओडी इज गेटिंग डिक्रीज और जैसे ही बीओडी डिक्रीज होगा अब उस वाटर को हम फिर से सेकेंडरी सेटलिंग या सेटलिंग टैंक में भेजेंगे सेटलिंग टैंक में ये फ्लॉक्स जब सेटल कर जाएंगे तो यहां से हम जो पानी है जो इफ्लुएंट है उसे हम भेज देंगे वाटर बॉडीज में और जो फ्लॉक्स है उनमें से थोड़ा सा फ्लॉक जो जो सेटल कर जाएंगे उसे स्लज बोलेंगे और यहां अब उसे बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज क्या कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज राइट प्राइमरी सेटलिंग में जो नीचे बैठा था दैट वॉज स्लज एंड हि जो स्लज है उसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज हम वापस इरेशन टैंक में भेजेंगे क्यों भेजेंगे जैसे दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ता है वैसे ही बैक्टीरियल कॉलोनी के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि बैक्टीरियल सोर्स उसको मिले तो ये स्लज काम करता है इनोक्यूलम का इनोक्यूलम और बाकी स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर में भेजेंगे जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया इसे ब्रेक डाउन करेगी और बनाएंगे बायोलॉजिकल गैस या बायोगैस मिथेन और बाकी चीजें फिर मनीर वगैरह में इस्तेमाल होगी या लैंडफिल के काम में आएंगी सो बहरहाल द इशू वॉज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सो वाटर हैज बीन रिलीज इन टू द वाटर बॉडी राइट आइए जरा इसको ध्यान से देखते हैं राइट right? अगर स्टेप वाइज लिखने की बात है तो यू शुड राइट सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट डोंट मिस ऑन दैट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट सो सबसे पहले जो प्राइमरी इफ्लुएंट है प्राइमरी इफ्लुएंट मतलब जो इफ्लुएंट आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद मिला है उसे आप बड़े बड़े एरेशन टैंक में पास करते हैं जहां पे माइक्रोब्स एरोइक माइक्रोब्स का ग्रोथ होगा और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डाइजेस्ट करना शुरू करेगा यहाँ पे आप क्या करते हैं एयर को पास करते हैं एंड यू एजिटेट इट विगरसली सो वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर आउट दिस प्रोसेस रिड्यूसेज द बीओडी एंड इंक्रीजेज द डिजोल्व ऑक्सीजन सो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द बीओडी राइट और मैंने पहले बताया है कि बीओडी इज द मेजर ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल सो नाउ वो इफ्लुएंट जिसमें बीओडी कम है उसे हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक तक भेजेंगे और वहां पे जो बैक्टीरियल फ्लॉक है बैक्टीरियल और फंगल फिलामेंट उसको हम सेडिमेंट करने के लिए देते हैं एंड दैट सेडिमेंटेशन विथ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्लज या एक्टिवेटेड स्लज अब इस स्लज में से थोड़ा सा हम पंप बैक करेंगे एरेशन uh, चेंबर के लिए सो दिस इज कॉल्ड इज इनोक्यूलम मैंने एग्जाम्पल दिया था दही का जैसे जावन आप डालते हैं टू मेक फ्रेश कर्ड लाइक दैट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इन टू द एरेशन चेंबर सो इट एक्स एज इनोक्यूलम और बाकी जो स्लज है उसे हम बहुत बड़े बड़े टैंक जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं राइट right? वहां भेजते हैं ताकि एनारोबिक बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर बचे ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करे किस चीज में बायोगैस में मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड और जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है वहां से जो इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट को हम वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हैं हियर वी गॉट क्लीनर वाटर राइट विथ लेस पॉल्यूटेंट वेरी वेरी लेस पॉल्यूटेंट सो आपने देखा होगा द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लॉन्च किए हैं अभी आप सभी ने गंगा क्विज में पार्टिसिपेट किया होगा सो स्टूडेंट्स देर आर सम वेरी एमिनेंट प्रोग्राम लाइक गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान दैट इज मेनली टारगेटेड टू सेव दिस रिवर्स फ्रॉम पॉल्यूशन तो ये थी आपकी बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट नाउ वी सी द रोल ऑफ माइक्रोव इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं तो क्यों यहाँ गोबर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली क्योंकि जो रिमिनेंट्स uh, हैं जो जुगाली करते हैं जिनके पास कंपाउंड स्टमक होता है वो बहुत सारा घास खाते हैं और घास में होता है सेलुलोज ये सेलुलोजिंग मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की क्षमता हमारी बॉडी में नहीं होती है बट कुछ बैक्टीरियम है जो इनको ब्रेक कर सकती है जिन्होंने हम कलेक्टिवली कहते हैं मिथेनो राइट ये बैक्टीरियम ऐसे 
प्रोडक्ट को सिलोसिव प्रोडक्ट को मीथेन में कन्वर्ट करती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन गैस इनमें कन्वर्ट करेगी सो so, ये कहा मौजूद रहती है कैटल के र्यूमन में राइट right? तो जो काउडंग है उसे पानी के साथ मिलाकर एक बहुत बड़े चैम्बर में हम भेजेंगे जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टर और वहां पे एक हम फ्लोटिंग गैस होल्डर लगाएंगे जो ये गैस को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करने के बाद में इसे हम इनलेट आउटलेट के थ्रू दूसरे जगह पे भेजेंगे जहां कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है लाइटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है और जो स्लरी धीरे धीरे जो पानी और गोबर को मिलाते हैं उसे हम कहते हैं स्लरी और जब इनमें से गैस निकल जाता है स्पेंट स्लरी और उसे स्लच के रूप में हम फिर बाहर निकालते हैं तो चाहे तो उसे हम मेन्योर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लैंडफिल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आइए देखते हैं और इस तकनीक को विकसित करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पूछा जाता है राइट सो देर टू ऑर्गेनाइजेशन आई ए आर आई ध्यान से याद कर लीजिए आई ए आर आई यहाँ पे देखिए आप आई ए आर आई के बारे में है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड के वी आई सी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन दो नामों को बहुत ध्यान से रख लीजिए आई ए आर आई एंड के वी आई सी दे आर दन विच हैज डिजाइन दिस बायोगैस प्लांट एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ बायोगैस इन इंडिया आप देखिए कॉन्क्रीट टैंक यहाँ पे है जहां से आपने स्लरी रखा ओके okay. एक फ्लोटिंग कवर यहाँ प्रोड्यूस किया गया है जहां पे गैस कलेक्ट होता है फिर यहाँ पे एक आउटलेट है सो आउटलेट कंटेन्स दिस स्पेंड स्लरी और बायोगैस जो प्रोड्यूस होगा उसे हम पाइप के माध्यम से घर तक पहुंचा सकते हैं कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट्स द फंक्शनिंग एंड बायोगैस इज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी राइट सो इसका इस्तेमाल बहुत आयत से किया जा सकता है Now we come to agriculture. Agriculture में देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कि जो पेस्ट है उसको कंट्रोल करना और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल दैट हैज बिन डन इन द प्रीवियस इयर्स और उसका नतीजा क्या निकला द इम्पैक्ट इज दैट सॉयल हैज लॉस इट फर्टिलिटी नाउ वी आर यूजिंग अ बायोलॉजिकल पाथवे द फूड चेन टू कंट्रोल दीज मेनासिंग पेस्ट लेडी बर्ड अब उनका इस्तेमाल करें आप तो वो बेसिकली क्या करती हैं एफिड्स को खा जाती हैं वेल well, जो ड्रैगन फ्लाई है वो मस्कीटोज को खा जाती हैं बट दीज आर एविडेंटली विजिबल ऑर्गेनिज्म बट जब माइक्रोव्स की बात करेंगे तो वहां देखिए बैसलस थ्रो इंजीनियंसिस बीटी कॉटन उनके बारे में आपने सुना होगा सो so, बीटी कॉटन को देखिए यहाँ पे ये खास प्रकार का कॉटन है और बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हाउ दिस बीटी कॉटन आर मेड एंड हाउ दे एक्ट राइट इस बैक्टीरिया जो बैसलस थ्रो इंजीनियंसिस है उनके पास एक एबिलिटी होती है एक प्रोटीन बनाने की जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं और ये क्राई प्रोटीन जैसे इंसेक्ट के मिडगट में जाता है और वहां पे सोल्यूबलाइज होना शुरू होता है क्योंकि वह उसका पीएच जो होगा वो बेसिक होगा राइट right? और जब सोल्यूबलाइज होगा तो जो एपिथिलियम है उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद में एपिथिलियम में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है उसे बर्स्ट कर देता है और पेस्ट जो है वो मर जाता है उसी प्रकार से वी टॉक अबाउट ट्राइकोडरमा एक फंजाई जो प्लांट्स के रूट को बचाता है और डिफरेंट पैथोजन से उसकी रक्षा करता है देन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक वायरस जिसका नाम है वैक्यूलो वायरस यहां आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइज वैक्यूलो वायरस इस वैक्यूलो वायरस ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड को ही अटैक करता है यानी सिलेक्टिवली जो नॉन टारगेट जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म है उन्हें अटैक नहीं करता है उससे फायदा क्या होगा यदि आप सारे इंसेक्ट को मार देंगे तो यू ऑल्सो किल द पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन कैसे होगा एंड दैट कैन डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी सो दिस वैक्यूलो वायरस और इसकी जो जीनस है न्यूक्लियो फैमिली सॉरी वायरस की फैमिली न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ये बराबर पूछा जाता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है वैक्यूलो वायरस और ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल या पेस्टिसाइडल इफेक्ट शो करता है नैरो स्पेक्ट्रम यानी इट सेलेक्टिवली किल्स इंसेक्ट एंड अदर आर्थोपोड्स सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई बेस्टिसमा एंड बेक्यूलो वायरस अब बात करते हैं माइक्रोव एज बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बहुत ऐसे से चल रही है पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग वाई बिकॉज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन इनिशियली बट सब्सिक्वेंटली it has left the field as 
barren land, right? So biofertilizers, uh, it includes the organism that enrich the soil with nutrient content, mainly the nitrogenous content, or ye bacteria, fungi, or cyanobacteria, ho sakti hai. Aapne dekha hoga root nodules, ye bahut chote classes se aapne padha hoga, class 6, 7th me aapne padha hoga, waha pe, uh, leguminous plant mein rhizobium paaya jata hai, and that fixes the atmospheric nitrogen. Waise hi soil mein agetobacter or agospirillum, jaise bacteria, ye nitrogen fix karte hai, kuch fungi ki baat kar lete hai, these fungi, Includes mycorrhiza. Mycorrhiza ko dekhi aap yaha pe. Ye root system ke saath hota hai basically. Or uh, uh, ek example le lije. Uh, genus Glomus. Glomus genus wala fungi. Ye khas taur par zameen se phosphorus and water. It absorbs phosphorus and water and improves the plant growth. Cyanobacteria, jaise anabana in azola. Or free living mein nostoc, oscillatoria or blue green algae. These are important nitrogen fixing bacteria, cyanobacteria, which improves the nutritional content of the soil. So this was all in this chapter. Microbes, so in human welfare, we, we, we call. So certain avenues, certain examples, focus in case you need the whole study uh, material, you can write to me, you can send me the mail or maybe agar aapne form bhara hoga, for this phase mein, I'll send you that as well, which will help you in preparing for your examination. So, kul mila ke, day one or day two, agar is dono din ki baat kare, to we have covered 14 marks question. We have taken some important questions, jin ki jawaab ko abhi tak mil chuke honge. So, read carefully, ensure to practice the question papers or questions given and evaluate them. Check them out so that you can master the concept. Looking forward to your active participation in the days to come as well. And uh, if you are liking the effort, you can subscribe the channel as well so that it motivates me as a teacher to produce more videos that helps not only you, but people joining later with some quality content. Till then, take care, keep practicing, keep a note on the I button as well and uh, just step up with your preparation. See you back with the next video and other content will be shared subsequently. Iske baad, ek question ka video chota sa mein release karunga. Zarur aap dekhe. Thank you.